தமிழ் குரல் தமிழ் குரல் மொழியால் ஒரு விதி செய்வோம் ஜனாதிபதி கோட்டபாய ராஜபக்சா இந்தியாவுக்கு போன பிரதமர் மோடியை சந்தித்த பொழுது மோடி அவர்கள் பதிமூன்றாவது திருத்த சட்டத்தை அமுல் செய்யும்படி வலியுறுத்தியதாகவும் செய்தி அதே நேரம் அன்றைய தினம் இந்து பத்திரிகை முன்னு பத்திரிகைகளை சந்தித்த பொழுது சில அதிகாரங்கள் வழங்க முடியாது என்று பேசுகிறது உண்மைதான் ஆனால் அந்த இடத்துல மிக முக்கியமான ஒரு அம்சம் இருக்கிறது அது எங்களுக்கும் பொருந்து இங்கே இருக்கிற எல்லோரும் பதிமூன்றாவது திருத்தம் பதிமூன்றாவது என்னை பொறுத்தவரை நான் பதிமூன்றாவது திருத்தத்தை பற்றி கதைக்கிறது இல்லை அதே ஓட்டப்பாய ராஜபக்சம் சொல்லியிருக்கார் அதாவது பதிமூன்றாவது திருத்தம் என்பது அரசியல் அமைப்பினர் ஒரு ஏற்கனவே உள்ள ஒரு அம்சம் அங்கம் அது அரசியல் அமைப்பு பதிமூன்றாவது திருத்தம் என்றால் பத்தொம்போது திருத்த பற்றி நாங்கள் பேசுகிறேன் இல்லை அதுவே அது அரசியல் அமைப்பின் ஒரு அங்கம் என்றதை சொல்லி போட்டு தான் இதை சொன்னவர் ஆனால் ஏற்றுக்கொள்கிறார் பதிமூன்றாவது திருத்த ஏற்பாடு அரசியல் அமைப்பு தான் இந்த அரசியல் அமைப்பு ஊடாக ஜனாதிபதியாக வந்தாரோ அந்த அரசியலமைப்பை பற்றி சொல்கிறார் அதை ஏற்றுக்கொண்டு தான் நான் கதைக்கிறேன் ஆகவே அங்கே ஒரு அம்சம் இருக்குது ஐரோப்பிய யூனியன் உறுப்பினர்களுக்கும் அதை சொல்லி இருக்கிறார் இப்போ இதில் இருந்து ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை நான் பார்க்குறேன் என்னென்றால் நான் அந்த கூட்டை பற்றி அதிகம் அலட்டி கொள்ள விரும்பவில்லை அல்லது நாங்கள் பெரிய அளவில் அலட்டி கொள்ளவும் விரும்ப தேவையில்லை ஏனென்றால் இப்படியான கூற்றுக்கள் கடந்த காலத்தில் நடந்து தான் இருக்குது ஒருவேளை நாங்கள் திரும்பி இந்த ஐம்பத்தைந்தாம் ஆண்டுக்கு போகிறோமோன்றது ஒரு கேள்வி இருக்கலாம் விதவியா பேக் அண்ட் ஸ்கொயர் அப்படி இருக்கலாம் ஆனால் அதுக்காக நாங்கள் சோர்ந்து விடவோ அல்லது மாற்றப்பட்டு விட கருதவோ நியாயம் இல்லை ஏனென்றா இப்படியான நிகழ்வுகள் கடந்த காலத்தில் நடந்திருக்கு இப்போ உதாரணத்துக்கு சொன்னால் ஐம்பத்தாறில் இயற்றப்பட்ட சிங்களம் மட்டும் என்ற சட்டம் அந்த சிங்களம் மாத்திரம் இந்த நாட்டில் ஒரு ஒரு அரச மொழி என்ற நிலைப்பாடு காலப்போக்கில் மாறி இப்பொழுது இந்த அரசியலமைப்பில் சிங்களமும் தமிழும் ரெண்டு தேசிய பாஷைகள் என்று ஆகிட்டு அதுபடியால் மாற்றங்கள் நிகழலை இவர் இப்போ இந்த ஜனாதிபதி அப்படி சொல்லுறதால அது நீ அதுதான் இறுதி முடிவு அல்லது இந்த நாட்டினுடைய தலைவிதி அதுதான் என்று நினைக்க இயலாது மாற்றங்கள் நிகழ்வும் இப்பொழுது அவர் சொல்லுறதே ஒரு வழி அவருடைய கட்சி அந்த பாராளுமன்றம் நிறைவேற்றலாம் ஆனால் நாங்கள் இப்போ உதாரணத்துக்கு தந்தை செல்வா அவர்கள் என்னுடைய நான் அநேகமான என்னை என்னை வழிநடத்துகிற ஒரு முக்கியமான தந்தை செல்வாவுடைய கருத்தியல் அவருடைய நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு தமிழரசு கட்சி ஆரம்பித்த உரையும் நாலு ஒம்பது எழுபத்தி மூன்று எழுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு இன்டர்நேஷனல் கமிஷன் ஆஃப் ஜூரிஸ்டுக்கு அவர் எழுதிய கடிதம் அதில் மிக முக்கியமான தகவல்லாம் இருக்குது இப்போ இந்தியாவில் அங்கே பின்னத்தில் இருக்க ட்ரெடிஷ்னல் ஹோமில் அங்கே இருக்குது தமிழ் தேசிய இனம் இருக்குது சிங்கள தேசிய இனம் இருக்குது இரண்டு தேசிய இனங்களுக்கும் வெவ்வேறான மாகாணங்கள் அமைத்தல் இருக்குது இப்படியான எல்லாமே இருக்குது அப்போ அதுகளெல்லாம் பின்னால் நிகழ்ந்திருக்கு ஆகவே அந்த காலத்து நிகழ்வுகள் தொடர்ந்து நடைபெறலாம் ஆகவே இதை பற்றி இதை அச்சமுடுவதற்கோ அல்லது இதை இந்த இந்த அவருடைய கருத்தை பற்றி நாங்கள் ஒரு ஒரு ஏமாற்றப்பட்டதாக கருதப்படுவதற்கோ இடமில்லை நாங்கள் எங்களுடைய பணியை அதாவது எவ்வாறு தந்த செல்வ நாயத்தை தொடர்ந்து அமிர்தலிங்கம் போன்றவர்கள் இன்று வரையில் நாங்கள் இந்த செயல்பாடுகளை அது மொட்டுமொத்த தமிழர்கள் தான் நான் இந்த கட்சி ரீதியாக பேசலை அந்த இலக்கை எல்லாருமே எடுத்துக்கொண்டார்கள் தந்த செல்வாருடைய இலக்கு அல்லது நோக்கம் இலட்சியத்தை எல்லாருமே எடுத்துக்கொண்டார்கள் அது வெவ்வேறு கட்சிகளாக இருக்கலாம் அங்கேபடியால் தொடர்ந்தும் அதை நாங்கள் முன்னெடுக்கிறது தான் பேசுபொருளாக இருக்கும் உதாரணத்துக்கு இப்பொழுது ஒரு கருத்து சொல்கிறார்கள் அது ஜனாதிபதி சொல்லையில் யூஎன் அந்த ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமை அமை ஆணைக்குழுவினுடைய தீர்மானம் முப்பது ஒன்று பதினாலு ஒன்று நாற்பது ஒன்று எல்லாம் தூக்கி குப்பையில் போ போட போடுறான்னு சொல்கிறார் அவர் அப்படி சொல்லுவார் அது கிணறி ஆனால் ஒரு பெரிய உலக நிறுவனம் குப்பை கூடையில் போடுறதுக்கு தீர்மானம் ஏற்ற இல்லை அது இதில் புரிஞ்சு கொள்ள வேணும் அனுபடியால் இப்படி கதைக்கிறது கணக்க நடக்குது நாங்கள் பெரிய அளவில் இதை அலட்டி கொள்ள தேவையில்லை என்றார் என்னுடைய கருத்து குறிப்பாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு இலங்கை தீபந்தம் செய்யப்பட்ட விலை அப்பொழுது தமிழ் தமிழர் கட்சி தமிழர் விடுதலை கூட்டணி அது முற்றாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என கூறிய போதும் இந்தியாவின் உறுதிமொழிகள் செலுத்தி ஏற்று அப்பொழுது அமைதி காட்டுகிறது 
இப்பொழுது பயன்பாடு இந்த சட்டம் தொடர்பாக பேசவே முடியாத பேசவே முடியாத நிலையிலும் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதின் பின்னராக இந்திய அரசு மீண்டும் கருத்துக்கள் சொல்லப்படலாம் கருத்து எங்களுடைய ஆழமான கருத்து இருக்கிறது அந்த கருத்தை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்வது இல்ல மற்றது பதிமூன்றாவது திருத்தம் தான் எங்களுடைய அரசியல் தீர்வு என்று நாங்கள் எந்த காலத்திலையும் ஏற்றுக்கொள்ள இல்லை தானே அதனுடைய அது எல்லா கட்சிகளுக்கும் பொருந்தும் தானே அதனுடையால் அதே நேரத்தில் அது இல்லையன்னு சொன்னாலும் இது பரவாயில்லை ஆனால் சில விஷயங்கள் பகிரங்கமாக பேசப்பட முடியாதவையாக இருக்கும் இப்போ இந்தியா என்ன வகையில் இதற்கான பிரதிபலிப்பை காட்டும் என்பதை நாங்கள் ஊகிக்க முடியாது ஆனால் இந்தியா பிரதிபலிக்கும் பிரதிபலிக்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது அது நிச்சயமாக நடக்கும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்றோம் அதற்கு மேலாக நாங்கள் அதை பகிரங்கப்படுத்தி பேசி ஒரு முரண்பாடு முரண்நிலையை தோற்றுவிப்பது பொருத்தமற்றது ஆனால் இந்தியா கையாளும் என்ற என்றது இந்தியா அதனுடைய ராஜதந்திர முறையிலே ராஜீய வழிகளிலே இந்த விடயத்தை தொடர்ந்து எடுக்கும் என்ற தெளிவான நம்பிக்கை எனக்கும் இருக்கிறது எங்களுக்கும் இருக்கிறது குறிப்பாக நீங்கள் அவைத் தலைவராக இருந்த காலப்பகுதியில் இனஅழிப்பு தொடர்பான ஒரு முக்கிய தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டிருந்தது இந்த நிலையில் ஐநாவில் ஏற்கனவே உறுதி வழங்கப்பட்ட விடயங்களிலிருந்து தாங்கள் அந்த விடயங்களிலிருந்து விலகிக் கொள்ளப் போவதாக அரசு அறிவித்திருக்கிறீர்கள் இந்த நிலையில் ஒரு இனஅழிப்பு தீர்மானத்தை கொண்டு வந்த வடமாகாண சபையின் அவைத் தலைவராக அப்போது தலைமை தாங்கிக் கொண்டிருந்த வகையில் இத்தகைய அரசின் புதிய அரசின் இப்போதைய நிலைப்பாடு பற்றி நீங்கள் எதிர்பார்ப்பார்கள் உண்மையாக அந்த தீர்மானத்தை அது முதலமைச்சரும் ஒரு பேட்டியில் இப்போ சொன்னதை நான் பார்த்துருக்கிறேன் எனக்கு ஒரு ஆத்ம திருப்தி தருகிறது ஏனென்றால் இப்போ இன்னொரு கட்டுரையிலே அல்லது செய்தியில் பார்த்தேன் நான் செய்தது என்னென்றால் இது ஒரு பதில் என் என் இப்பொழுது முதலமைச்சர் நான் எப்பொழுதுமே அவரை எதிரணியில் என்று பார்ப்பதில்லை அவருடைய கொள்கைகளோடு செயல்பாடுகள் எனக்கு முரண்பாடு இருக்கிறது ஆனால் அவரும் அதை நான் சொன்னபடி அவர் மனச்சாட்சி அவருக்கு இருக்கிறது என்பதை காட்டியிருக்கிறார் அந்த தீர்மானத்தையும் கையெழுத்து வைத்து ஐக்கிய நாடுகள் மனிதர்கள் ஆணைக்குழுக்கு அனுப்பி வைத்தது நான் தான் அது அப்படியே தான் இருக்கும் அதில் மாற்றம் இல்லை நாங்கள் பின்வாங்க போகிறதும் இல்லை அது நான் நினைக்கிறேன் இந்த அரசாங்கம் அல்லது அரசாங்கத்தை சார்ந்தவர்கள் நான் எப்பொழுது ஜனாதிபதியை விட அவரோடு இருக்கிற கோஷ்டி தான் அதிகம் கதைக்கிறது அவர்கள் ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமை ஆணைக்குழுவோ அல்லது ஐக்கிய நாடுகள் சபையோ ஏதோ இங்கே இருக்கிற சில்லறை கட்சிகள் மாதிரி பார்க்குற மாதிரி எனக்கு தெரியுது இது சர்வதேசம் சுருங்கி வருகிறது என்பதும் சர்வதேச பலங்கள் கூடி இருக்கிறது என்பதும் சர்வதேச செயல்பாடுகள் பலமாக வந்துட்டு என்பதை என்று புரிஞ்சு கொள்ள வேணும் ஆனபடியால் அது இது எங்களிலும் பார்க்க கூடுதலாக இந்த விடயத்திலே கரிசனை காட்டக்கூடியவர்கள் காட்டக்கூடியவர்கள் சர்வதேச நாடுகள் இந்த தீர்மானத்திலோடு சம்பந்தப்பட்டவர்கள் அவர்கள் தங்களை ஒரு நாடு அவமதிக்கிறது என்பதை பார்த்து கொண்டு இருப்பார்கள் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்க முடியாது அவர்களுக்கே விட்டுவிட வேண்டும் ஆனால் இப்படி சொல்கிறார்கள் என்பதை ஊடகங்கள் செய்திகள் வெளிக்கொண்டிட வேண்டும் அது அதன் மூலம் அந்த நாடுகள் கட்டாயம் அதை கவனத்தில் கொள்ளும் இது ஒன்றும் புதுசில்லை அதை பற்றிய ஒரு ஒரு கருத்து தந்த செல்வ அவருடைய கடிதத்தில் நான் சொன்ன கடிதத்தில் என் குறிப்பிட்டிருக்கார் இது காலத்து காலம் நடக்கிறது தான் நாங்கள் என்கியூ டாய்சண்ட் ஒருத்தர் இருந்தவர் வெளியுறவு செயலர் அதிகாரியாக இருந்து கொண்டு மிக தீவிரமான இனவாதம் பேசினவர் கே எம் பி ராஜரத்னா பேசினவர் இப்படி பல பேர் பேசுவார்கள் இவர்கள் எல்லாம் பேசுவார் காலத்து காலம் விலை இருந்தடம் தெரியாமல் வரலாற்றில் எல்லாம் போயிருக்கிறார் இப்போ இதில் இன்னொரு முக்கிய அம்சம் நான் பார்ப்பது மஹிந்த ராஜபக்சா அவர்கள் பிரதமராயிருக்கிறார் எஸ்எல்பிபியினுடைய தலைவராயிருக்கிறார் அவர் இன்னும் மௌனம்தான் காக்கிறார் பெரிய அளவில் அவர் தண்டை கருத்து சில சில கருத்தை சொல்கிறார் தவிர அவருடைய முன்னைய நிலைப்பாடுகள் பற்றி மாற்றிவிட்டேன் என்று அவர் இன்னும் சொல்ல இல்லை ஆகவே இந்த கோட்டபாய ராஜபக்சா அவர்களும் சிலதுகளை சொல்ல இல்லை ஆகவே இந்த இடையில் இருக்கிற வேலை சில்லறை என்று தான் நான் சொல்லுவேன் சில்லறைகள் கதைக்குதுகள் அனபடியால் நாங்கள் இப்பொழுது இருக்கிற என்னுடைய பார்வை ஒன்று தான் இப்பொழுது நாங்கள் கூடுமானவரை அவதானிக்கிற ஒரு செயல்பாட்டில் இருக்க வேண்டுமே தவிர அவசரப்பட்டு நாங்கள் எதிர்கருத்துக்களை சொல்லி அதுவே அதுவே 
தெற்கத்திய தீவிரவாதிகளுக்கு தீவிர இனவாதிகளுக்கு மதவாதிகளுக்கு தீனி போடுவதாக தங்களை வளர்த்து கொள்வதற்காக அமையக்கூடாது இந்த இந்த கடந்த ஜனாதிபதி தேர்தலிலே மங்களுடைய செயல்பாடு அவ்வாறு அமைந்ததாக ஒரு விமர்சனம் இருக்கிறது அவை அந்த மாதிரியான ஒரு நிலை இல்லாமல் தவிர்த்து கொண்டு அவர்களுக்குள்ளேயே ஒரு அரசியல் புணக்கு ஏற்படுகிற வரையில் நாங்கள் பொறுமை காக்கிறது தான் இப்பொழுது இருக்கிற ஒரே ஒரு வழி என்று நான் நினைக்கிறேன் நான் எப்பவுமே சொல்றேன் இங்க இருந்துதான் போனவை எல்லாரும் இல்ல ஒருவராவது இங்க இருந்து போகாதார்கள் இல்ல நான் ஏற்கனவே என் தந்தா செல்வா வழியில வந்து நாங்கள் இருக்கிறோம் இந்த ஆயுத வழியில இருக்கிறார்கள் எல்லாரும் இங்க இருந்தா போனவை ஆக பிளோட்ட தவிர ஊட்டமைப்பில் இல்லாமல் இப்போ ஆரம்பத்தில் பிளாட் இருக்கே இல்லை இப்போ இருக்கிறார்கள் ஆரம்பத்தில் இருக்கே இல்லை அவர் சேர்ந்து கொண்டார்கள் அப்போ அதுக்கு பிறகு போன ஆர் இங்கே இருந்து போகாதார்கள் இப்போ நான் சொல்கிறேன் பொறுப்போடு சொல்கிறேன் தமிழரசு கட்சியின் துணை சிரேச துணைத் தலைவரோ மூத்த துணைத் தலைவர் கதவு திறந்திருக்கு ஆரும் பெறலாம் ஆனால் ஆரும் பெறாயினும் வேறு என்ன அவைக்கு நான் தலைமை நான் தலைமை இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் குடி எங்களுக்குலேயும் குடிமைப்பிடிப்பு இருக்குது அவையில் கடும் குடிமைப்பிடிப்பு நடக்கும் தேர்தல் தொகுதி பங்கீடுல அதாலே அவை வர மாட்டேன் எங்கள்கிட்ட வந்தாலும் அந்த பிரச்சனை இருக்க தான் போகுது ஏழு உதாரணத்துக்கு யாழ் மாவட்டத்தில் ஏழு தொ பாராளுமன்ற பிரதிநிதிகள் ஆறு கொடுக்கணும் எல்லா இடமும் வடக்கு கிழக்கில் இன்றைக்கு சிட்டிங் மெம்பர்ஸ் பதினாலு பேரும் கட்டாயம் கேட்கணும் கொடுக்க தான் வேணும் அப்போ இங்கே மிச்சம் இங்கே வாங்குறது போட்டி தான் ஆனபடியாக ஒற்றுமையாக நாங்கள் வரவேற்கிறோம் எல்லாரும் வந்து சேர்ந்து ஒரு முகமான ஒரு தீர்மானம் எடுக்க நல்லது இல்லையோ நாங்கள் நாங்கள் எங்கள் தனித்துவத்தோடு தேர்தலில் பங்கு பெற்றி முடிஞ்சு ஒரு கோட்டில் நிற்கலாம் எல்லாருக்கும் ஒரு லட்சம் தான் நான் நிற்கிறேன் நான் இப்போ சொல்கிறேன் தந்த செல்வான்ற வழி தான் எல்லாரும் எடுத்த வழி அந்த வழியில் நாங்கள் தொடர்ந்து போகலாம் அதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை பின்னாலே வாரம் வந்து சேர்ந்து நாங்கள் இணக்கமாக பேசி கலந்து பேசி பொது விடயங்களில் செயல்படக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது அதை செய்யலாம் இனி ஒற்றுமை ஒற்றுமை என்று கதறதெல்லாம் ஊடகங்களுக்கான ஒரு கோஷமாக தான் இருக்கும் தாக்கத்தை செலுத்தும் என்று தான் நான் நம்புகிறேன் நான் இல்லையான்னு சொல்லி பொய் சொல்ல விரும்பல சில சில தவறுகள் எங்களிடம் இருக்குது அதை நான் மறுத்தளிக்க விரும்பல அது அப்படி என்ன நான் ஒரு அரசியல் போக்கிரியாக இருக்கணும் ஆனால் மக் சில சில தவிர்க்க முடியாத தவறுகளும் நடந்திருக்கு சிலது தவிர்க்கக்கூடியவை தவிர்க்கப்படாமலும் இருந்திருக்கு ஆனால் ஒட்டுமொத்தமாக பார்த்து நாங்கள் சில விடயங்களிலே பிள்ளையாக இருந்தாலும் கூட எங்களுடைய நோக்கங்கள் இலக்குகள் சரியாக இருந்திருக்கிறது அவை சில அணுகுமுறைகள் தவறாக இருந்திருக்கலாம் அது எல்லாத்தையும் மக்கள் நிறை போட்டு பார்த்து எங்களோடு தான் நிற்பார்கள் காரணம் ஒரு வழி எங்களை பிழைக்காக அல்ல ஒரு குரலில் ஒரு பலமாக நிற்க வேண்டிய தேவையின் அடிப்படையில் இந்த தமிழ் தினம் எங்களோட நிற்கலாம் எங்களோட பிள்ளைகளையும் ஏற்றுக்கொண்டு தான் செய்வார்கள் நாங்கள் பெரிய புனிதர்கள் என்று நான் சொல்ல விரும்பலை ஆனால் எங்களோட நிற்க போகிறார்கள் ஏனென்றால் ஒன்றுமையாக நிற்க வேணும் என்றதை மக்கள் தீர்மானிக்க போகிறார்கள் நாங்கள் தீர்வை இந்த அரசியல் கட்சிகள் இல்லை மக்கள் தீர்மானித்து நீங்கள் ஒற்றுமையாக நின்று பேசுங்கோ உங்களோட போல சரியே நாங்கள் மன்னிக்கிறோம் என்று கட்டாயம் மக்கள் சொல்லி எங்களுக்கு தான் வாக்களிப்பார்கள் செய்திருக்கலாம் அவர் செய்யாமல் அங்காரன் சேரன் டீல் போட்டு இப்போ கடைசியாக தண்டி ஆக்களையே போகிற உடனே கூட நான் செய்கிறேன் அவங்க முதலே ஃபோன் செக்காக கொண்டு வச்ச மாதிரி இவர் வச்சுருக்கலாம் இவர் ஒன்றும் செய்யல நல்ல பிள்ளைக்கும் விளையாடுறேன் ஆனால் ஒரு நாடகங்கள் இது நாடகங்கள் எனக்கு ஒன்று தெரியும் நிச்சயமாக சிங்கள மக்களை பேரண்டு நினைக்கிறது அது தவறு அவைகளுக்கு விளங்கும் க புள்ளடி போட்டிருப்பார்கள் இப்போ யோசி வயதில் அணியாக ரஞ்சன் ராமநாயக்கன் கைது ஏனென்று கூட தெரியாமல் நீ புடி அவ்வளோந்தான் நீ என்னத்துக்கு பிடிக்கிற அதை பற்றி தெரியல பொறிக்கா பிடிச்சி கொண்டுருக்கா அப்படி உள்ளுக்கு வை அப்படி தானே நடந்திருக்கு ஏன் பிடிச்சேன்னா போலீஸ் சொல்லுது துவக்க உண்டு துவக்க அரசாங்க துவக்கு அதுக்கு லைசன்ஸ் எடுக்க வேண்டிய அவர் செக்யூரிட்டி ஆஃபீஸர் ராமநாயக்கா இல்லையே அடுத்தது மற்றவர் சொல்கிறார் அழுதுக்காமவே 
அதாவது பிடிச்சது அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் உனக்கு அப்படி அந்த டெலிஃபோன் தெரியும் அப்படி நீ விட்டு கொடுத்தா இல்லையா நீ அது சட்ட விரோதமே அப்போ உண்மையில் கைதே செய்யணும் அப்போ இப்படியான விடயங்களை நாங்கள் கேட்குற விடயங்களை சரியாக சிந்திக்கிற சிங்கள மக்கள் நிச்சயமாக சிந்திப்பார்கள் அப்போ ஒரு மாறுதல் அதன் மூலம் ஏற்படும் நிச்சயமாக ஏற்படும் இவர்கள் மூன்று பேரும் தான் தேர்தல் காலத்தில் இந்த எஸ்எல்பிபியோ அல்லது ஜனாதிபதியோ கடுமையாக விமர்சித்தவர்கள் பாட்டலி சம்பிகரணம் வைக்க போன்றவர்கள் ராஜசேகரன் அப்போ ஒரு இலக்கு வைத்த கைதல்னு எங்களை போல சிங்கள மக்கள் கட்டாயம் சிந்திப்பார்கள் அதனுடைய எதிர்விலை பலன் வருகிற பாராளுமன்ற தேர்தலில் எதிர்கொள்ளிக்க வாய்ப்பு இருக்குது